హాయ్ అండి ఎలా ఉన్నారు అందరూ బాగున్నారా మేము చాలా బాగున్నాము ఈరోజు వీడియో ఏంటంటే మనకి మీ ఇంట్లోనే మన ఇంట్లో వంటగదిలో ఉండే అన్ని వస్తువులు కొన్ని రకాల వస్తువులతో మనం ఫేషియల్ అనమాట మనం పార్లర్కి వెళ్ళి వేలకు వేలు ఖర్చు పెడితే వచ్చే రిజల్ట్ మన ఇంట్లో ఉన్న పదార్థాలతో చేసుకుంటే వస్తుంది ఎక్కడికైనా సడన్గా వెళ్ళాలనుకోండి పార్లర్కి ఇప్పుడు ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో అయితే మనం అసలు వెళ్ళే పరిస్థితే కాదు ఈ టైంలో పార్లర్కి ఎందుకంటే అక్కడ ఫిజికల్ కాంటాక్ట్ లేకుండా ఏ పని జరగదు కనుక మనం వెళ్ళకుండా ఉంటమే సేఫ్ నాకు తెలిసి అయితే పార్లర్స్ ఓపెన్ కూడా లేవు మరి ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో మనం చక్కగా మన ఇంట్లోనే ఉండి ఎక్కడికి వెళ్ళట్లేదు కదా అని చెప్పి అలా వదిలేయడం చాలామందికి రెగ్యులర్గా పార్లర్కి వెళ్ళే అలవాటు ఉంటుంది అలా వెళ్ళే వాళ్ళకి ఏంటంటే వెళ్ళకపోతే అదొక డల్గా అలా ఫీల్ అవుతారు సో ఏం అవసరం లేదు మన ఇంట్లో ఉండే వస్తువులతో మనం మన స్కిన్ మెరిసేలాగా ఎలా చేసుకోవాలి అనేది ఈరోజు వీడియోలో చూద్దాము ఒక అద్భుతమైన ఫేషియల్ అనమాట అది ఏంటి అనేది ఈరోజు వీడియోలో చూద్దాము నేను సునీత వెల్కమ్ టు ద తెలుగు హౌస్ వైఫ్ ఒకవేళ మీరు మన వీడియోస్ ఫస్ట్ టైం చూస్తుంటే ప్లీజ్ ప్రీవియస్ వీడియోస్ ఒకసారి చూడండి మీకు నచ్చి కంటెంట్ ఉంది అనిపిస్తే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని బెల్లైకాన్ ప్రెస్ చేయండి బెల్లైకాన్ ప్రెస్ చేయడం వల్ల మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది వీడియోస్ అనేది మిస్ అవ్వకుండా చూడగలుగుతారు మరి చూసేద్దామా మన ఫేషియల్ ఏంటి అనేది అయితే మీరు స్టెప్ బై స్టెప్ మనకి పార్లర్లో ఎలా అయితే చేస్తారో అలాగా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ మీకు స్టెప్ బై స్టెప్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి చూపిస్తాను నేను చేసుకుంటూ చూపిస్తాను అనమాట మీరు కూడా యాజ్ డీజ్గా ఫాలో అవ్వండి ఆ రిజల్ట్ అనేది ఇప్పుడు మీరే ప్రాక్టికల్గా గమనిస్తారు ముందుగా మనము ఫేషియల్ చేసుకున్నా కానీ లేదంటే స్క్రబ్ చేసుకున్నా కానీ ఎప్పుడైనా సరే మన స్కిన్ అనేది క్లీన్గా ఉండాలి సో మన ఫస్ట్ స్టెప్ వచ్చేసి క్లెన్జింగ్ అండి క్లెన్జింగ్ కోసం ఇక్కడ నేను కాఫీ పౌడర్ తీసుకుంటున్నాను ఇది ఏదైనా తీసుకోవచ్చు అండి మన ఇంట్లో ఉన్న కాఫీ ఏదైనా వాడచ్చు లేదు అంటే కనుక మన మార్కెట్లో దొరుకుతుంది కదా టూ ఆ ప్యాకెట్స్ అయినా తెచ్చుకోవచ్చు ఇక్కడైతే నేను ఈ నెస్కేపే వాడుతున్నాను క్లెన్జింగ్ అనమాట ముందు మన ఫస్ట్ స్టెప్ వచ్చేసి క్లెన్జింగ్ అలాగే ఇప్పుడు దీన్ని మనము నేను కాచి చల్లార్చిన పాలైనా తీసుకోవచ్చు లేదంటే పచ్చి పాలైనా తీసుకోవచ్చు అనమాట ఇక్కడ పాలు కలిపాను ఒకవేళ మీది ఆయిలీ స్కిన్ అయితే కనుక మీరు పాల బదులు అలోవేరా జెల్ వాడుకోండి మన ఇంట్లోదైనా పర్లేదు లేదంటే మార్కెట్ది అయినా పర్వాలేదు అలోవేరా జెల్ అనేది వాడుకోండి పాలకి బదులు ఆయిలీ స్కిన్ వాళ్ళు అయితే కనుక ఇప్పుడు దీన్ని మనం మంచిగా కలిపేసుకుని ఎలా క్లీన్ చేసుకోవాలనేది మీకు చూపిస్తాను ఇప్పుడు మనం చక్క కలిపెట్టుకున్నాం కదా దీన్ని మొత్తం మన ఫేస్కి అప్లై చేసుకుని క్లీన్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం కలిపి పెట్టుకున్న క్లెన్జింగ్ మిల్క్ని మొత్తం ఫేస్ అంతా కూడా అప్లై చేసేసుకొని మొత్తం అంతా రౌండింగ్ చేసుకుంటూ అలాగే ప్రాపర్గా అంతా క్లెన్జ్ అయ్యేటట్టుగా మొత్తం అంతా క్లెన్జింగ్ చేసుకోవాలి మనం ఎప్పుడు కూడా ఏది చేసుకున్నా కూడా ఫేస్కి ఏది అప్లై చేసుకున్నా కూడా క్లెన్జింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ మన ఫేస్ మీద ఉన్న డస్ట్ అదంతా కూడా ప్రాపర్గా క్లీన్ అయితేనే మనం నెక్స్ట్ ప్రాసెస్కి మన స్కిన్ రెడీ అవుతుంది అనమాట మొత్తం మెడ ఫేస్ అంతా కూడా మంచి క్లీన్ చేసుకోవాలి దీంతోపాటు మనము ఎప్పుడు కూడా ఫేస్తో పాటు మెడ కూడా చక్కగా క్లీన్ చేసుకోవాలండి ఇప్పుడు నేనైతే మెడకి అప్లై చేసుకొని చూపించట్లేదు బట్ తప్పనిసరిగా మనము నెక్ చెవులు అన్నీ కూడా మనము దీంతోపాటే ఫేస్తో పాటు చక్కగా క్లీన్ చేసుకోవాలి అప్పుడే మన టోన్ అనేది స్కిన్ టోన్ అనేది ఈవెన్గా ఉంటుంది లేదంటే ఫేస్ తెల్లగా ఉండి మెడ నల్లగా ఉండడం అట్లా జరుగుతుంది అనమాట ఆ ప్రాబ్లం లేకుండా ఉంటుంది ఇలా మొత్తం అంతా కూడా మనం అప్లై చేసేసుకుని ఒక వన్ మినిట్ మొత్తం క్లీన్ చేసేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం మొత్తం అంతా కూడా ఇలా రౌండింగ్ చేసుకున్న తర్వాత మనం ఒక తడి క్లాత్ తోటి మంచిగా ఫేస్ని తుడిచేసుకోవాలి లేదంటే మనం వాష్ చేసేసుకున్నా కానీ సరిపోతుంది ఇప్పుడు మంచిగా ఫేస్ క్లెన్జింగ్ చేసుకున్నాము ఒక ఫస్ట్ స్టెప్కే చూసారు ఎంత వేరియేషన్ వచ్చిందో మనము క్లెన్జింగ్ అయినాక నెక్స్ట్ స్టెప్ వచ్చేసి స్టీమ్ తీసుకోవాలండి తప్పనిసరిగా అప్పుడే మనము ఏ ప్రోడక్ట్ అప్లై చేసినా మన స్కిన్ దానికి ప్రిపేర్ అయి ఉంటుంది ఇంకా ఎవరికైతే బ్లాక్ హెడ్స్ వైట్ హెడ్స్ ప్రాబ్లం ఉంటుందో అవన్నీ కూడా మనకి తగ్గుతాయి సో నెక్స్ట్ స్టీమ్ తీసుకోవాలి మన ఇంట్లో స్టీమర్ ఉంటే ఓకే లేదంటే కనుక న్యాప్కిన్ని వేడి నీళ్ళల్లో ముంచేసి అలా అయినా తీసుకోవచ్చు నేనైతే ఇక్కడ న్యాప్కిన్ తీసుకున్నానండి
ఇలా ఒకటి రెండు సార్లు మనము టూ టైమ్స్ అయినా కానీ వేడి నీళ్ళలో ముంచి నాప్కిన్ తోటి మంచిగా స్టీమ్ తీసుకోవాలి ఇప్పుడు మన థర్డ్ స్టెప్ ఇప్పుడు స్టీమ్ తీసేసుకున్నాం కదండి మన నెక్స్ట్ స్టెప్ థర్డ్ స్టెప్ వచ్చేసి స్క్రబ్ చేసుకుందాము దీనికోసం నేను ఫేస్కి ఒకదానికి చేసుకుంటున్నాను కనుక దానికి అకార్డింగ్ తీసుకుంటున్నాను కొంచెం కాఫీ పౌడర్ తీసుకుందాం ముందు దానిలోకి కొద్దిగా పంచదార ఒక టూ త్రీ డ్రాప్స్ హనీ ఇప్పుడు ఈ మూడు కలవడానికి సరిపోన మనం కొద్దిగా పాలు యాడ్ చేసుకుని అది కొంచెం క్రీమ్ లాగా అయ్యేటట్టు కొంచెం పాలు యాడ్ చేసుకుందాము అయితే మీది కనుక ఆయిలీ స్కిన్ అయితే కనుక పాలకి బదులు ఇక్కడ కూడా అలోవేరా జ్యూస్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు యాడ్ చేసుకుని దీన్ని మనం కొంచెం అంటే మనకి స్క్రబ్ చేసుకోవడానికి అకార్డింగ్ కొంచెం పేస్ట్ లాగా అయ్యేటట్టు మనం దాని కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేటట్టుగా యాడ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మంచి కలిపేసుకున్నాం కదా దీన్ని మనము ఫేస్కి అప్లై చేసుకుని మొత్తం రౌండింగ్ చేసుకుంటూ త్రీ టు ఫోర్ మినిట్స్ మనం మ మంచిగా దీన్ని మసాజ్ చేసుకోవాలి లిప్స్ పైన మొత్తం అంతా ఫేస్ మెడ అంతా కూడా మనము రౌండింగ్ చేసుకుంటే ఏంటంటే మన ఫేస్ మీద ఉన్న డెడ్ స్కిన్ అంతా రిమూవ్ అయిపోయి మంచిగా బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ అయ్యి స్కిన్ అనేది గ్లో అవుతుంది అలాగే మనకి ఏంటంటే ఎవరికైతే స్కిన్ సెన్సిటివ్ స్కిన్ ఉంటుందో ఈ పంచదార అనేది కొంచెం మనం గ్రైండ్ చేసుకుని దాన్ని లైట్గా లావుగా ఉంటే కనుక గ్రాన్యూల్స్ కొంచెం దాన్ని గ్రైండ్ చేసుకుని యాడ్ చేసుకోండి లేదంటే స్కిన్ కొంచెం రప్చర్ లాగా అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది కనుక సెన్సిటివ్ స్కిన్ ఉన్నవాళ్ళు కొంచెం పంచదారని మెత్తగా చేసుకుని వేసుకోండి ఇప్పుడు మనం దీన్ని మంచిగా ఇలా ఒక త్రీ టు ఫోర్ మినిట్స్ మంచిగా మసాజ్ చేసుకోవాలి చేసిన తర్వాత దీన్ని తడి క్లాత్ తోటి మొత్తం అంతా మంచి క్లీన్ చేసేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనము త్రీ స్టెప్స్ చేసుకున్నాం క్లెన్జింగ్ అలాగే స్టీమ్ తీసుకున్నాము స్క్రబ్ చేసుకున్నాము ఈ మూడు స్టెప్లకి ఫేస్ కనుక మీరు గమనించినట్లయితే చాలా వేరియేషన్ వచ్చింది నేను రెగ్యులర్గా అంటే ఎప్పుడైనా అకేషన్ ఎక్కడికైనా వెళ్ళాలి అనుకుంటే నేను పార్లర్కి అసలు వెళ్ళేది ఉండదు అనుకోండి మొన్న బ్యాడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా అయింది మీతో షేర్ చేసుకుంటాను త్వరలో హెయిర్ కట్ గురించి వెళ్ళినప్పుడు సో జనరల్గా వెళ్ళను ఎక్కడికైనా వెళ్ళాలనుకున్నప్పుడు టక్కన ఇలాంటివి ఏఓటి హోమ్ రెమెడీస్ చేస్తూ ఉంటాను దానిలో నాకు వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ అనమాట ఇది ఈరోజు మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు మనకి ఫైనల్ స్టెప్ అది చూపిస్తాను ఇప్పుడు ఇంకా ప్యాక్ కోసం రెడీ చేసుకుందామండి ప్యాక్ కోసం ఇక్కడ శనగ పిండి తీసుకుందాము మన ఫేస్కి సరిపడ అంటే మనకి ఎంత క్వాంటిటీ కావాలో దానికి అకార్డింగ్ తీసుకోండి ఇక్కడ నేను నా ఫేస్కి సరిపోను తీసుకుంటున్నాను శనగ పిండిలోకి కొద్దిగా కాఫీ పౌడర్ అలాగే కొంచెం పెరుగు ఈ పెరుగు అనేది మనకి అది ఫేస్ ప్యాక్ అప్లై చేసుకోవడానికి అకార్డింగ్ ఆ కన్సిస్టెన్సీ వచ్చే వరకు మనము కొంచెం తక్కువ ఎక్కువ యాడ్ చేసుకోవచ్చు అలాగే కొద్దిగా హనీ కొంచెం నిమ్మరసం ఓ నిమ్మరసం కొంచెం సరిపోతుంది ఒకవేళ మీకు కొంతమందికి నిమ్మరసం సూట్ అవ్వదండి స్కిన్ ఇరిటేట్ అవుతుంది సో ఇందులో ఏ ఇంగ్రీడియంట్ మీకు సూట్ అవ్వకపోయినా ఆ ఒక్కటి స్కిప్ చేసి మిగిలిన అప్లై చేసుకున్నా కూడా చాలా బాగుంటుంది ఇది ఎందుకు నేను అన్నిసార్లు చెప్తున్నానంటే ఆ రిజల్ట్ అనేది అలా ఉంటుంది కనుక నేను అన్నిసార్లు చెప్తున్నానండి తప్పనిసరిగా మీరు ట్రై చేశారంటే కనుక ఫీడ్బ్యాక్ మీరు ఇంకా నలుగురికి చెప్పేటట్టు ఉంటుంది అనమాట అంత బాగుంటుంది ఇక్కడ కన్సిస్టెన్సీ మనం మనకి పేస్ట్ లాగా అయ్యేటట్టు అడ్జస్ట్ చేసుకుని మొత్తం అంతా మంచిగా మిక్స్ చేసేసుకోవాలి మీరు కావాలనుకుంటే బ్రష్ కూడా వాడచ్చు అండి బట్ నాకు ఎందుకు హ్యాండ్ తోటే నాకు కంఫర్ట్గా అనిపిస్తుంది నేను పార్లర్లో చేసినప్పుడు కూడా ఎప్పుడు బ్రష్ వాడేదాన్ని కాదు హ్యాండ్ ఎప్పుడు వాడేదాన్ని అనమాట సో ఇప్పుడు కూడా మనం హ్యాండ్ తోటే అప్లై చేసుకుంటున్నాం ఇలా అప్వర్డ్ డైరెక్షన్లో అప్లై చేసుకోవాలి ప్యాక్ ఎప్పుడైనా సరే ఇలా మనం మెడకి ఫేస్కి ఇంకా కావాలనుకుంటే చేతులకి ఫేస్ అంతా ఆరిపోయింది కదా ముందు చక్కగా మనము ఇలా ముందు తడి నాప్కిన్ తోటి అద్దుకుని లేదంటే కొంచెం వాటర్ స్ప్రే చేసుకుని మొత్తం అంతా కూడా ప్యాక్ని రౌండింగ్ చేసుకుంటూ అంటే కొంచెం ఇలా మసాజ్ చేసుకుంటూ అప్పుడు రిమూవ్ చేసుకోవాలండి నేను ఒకసారి ఫ్యా మీకు ఫస్ట్ ఫస్ట్ అయితే మాత్రం ముందు కొంచెం క్లీన్ చేసుకుని చూపిస్తాను వేరియేషన్ అనేది తెలుస్తుందో లేదో నేను ఒకసారి మొత్తం అంతా క్లీన్ చేసేసుకుని చూపిస్తానండి మీకు 
మరి చూశారు కదండి మన వంటగదిలో ఉండే పదార్థాలతోటే మనం ఎంత మంచి ఫేషియల్ చేసుకున్నామో అనేది అయితే ఇది ఎవరెవరు చేసుకోవచ్చు అనే విషయానికి వస్తే మనం అన్ని స్కిన్ టైప్స్ వాళ్ళు చేసుకోవచ్చు అండి అంటే ఆల్ స్కిన్ టైప్స్ వాళ్ళు కూడా ఇది చేసుకోవచ్చు బట్ ఏంటంటే మనకి ఎంత న్యాచురల్ ఇంగ్రీడియంట్స్ అయినా కూడా కొంతమందికి కొన్ని పదార్థాలు పడవు కనుక అవి మనకి ఏ పదార్థం పడట్లేదు అనేది చూసుకుని అది ఒకటి స్కిప్ చేసుకుని చేసుకోవచ్చు ఇంకా ఎంత డ్యూరేషన్లో చేసుకోవాలి అనే విషయానికి వస్తే వీక్లీ వన్స్ అయినా చేసుకోవచ్చు లేదంటే టెన్ డేస్కి వన్స్ అయినా చేసుకోవచ్చు మనకి అవసరాన్ని బట్టి అనమాట అంటే మన స్కిన్ కొంతమందిది ఈవెన్ స్కిన్ టోన్ ఉండదు అంటే కొంచెం ఈ మూత్ చుట్టూత కానీ నుదురు కానీ కొంచెం నల్లగా ఉండడం అట్లా ఉంటుంది కదా అలా ఉన్నవాళ్ళు మనము వారానికి ఒకసారి చేసుకున్న సరిపో చేసుకుంటే ఏంటంటే మీకు ఆ వేరియేషన్ అనేది నెమ్మది నెమ్మదిగా అది మన స్కిన్ టోన్కి మ్యాచ్ అయ్యేటట్టు ఆ అది ఆ ప్లేస్ కూడా చేంజ్ అవుతుంది అనమాట అంటే కొంతమందికి ఏంటంటే ఈ మనకి మోతి చుట్టూ తనుదురు అలా కొన్ని ప్లేసెస్లో ఫేస్కి మన స్కిన్ టోన్కి మ్యాచ్ అవ్వకుండా కొంచెం డార్క్గా ఉంటుంది స్కిన్ అలాంటి వాళ్ళు వీక్లీ వన్స్ కనుక చేసుకుంటే నెమ్మది నెమ్మదిగా మన ఒరిజినల్ స్కిన్ కలర్ ఉంటుంది కదా ఆ స్కిన్ కలర్కి ఈ ప్లేస్ కూడా మారిపోతుంది మొత్తం స్కిన్ అంతా కూడా ఫేషియల్ స్కిన్ అంతా కూడా ఒకటే టోన్లో ఉంటుంది అనమాట అప్పుడు మనకి ఏ కలర్ ఉన్నా కూడా మనకి స్కిన్ టోన్ ఏదైనా సరే ఈవెన్గా ఉంటే ఏంటంటే మంచిగా ఉంటుంది సో అది మన అవసరాన్ని బట్టి మనం ఆ ఫ్రీక్వెన్సీ వీక్లీ వన్స్ కానీ టెన్ డేస్ కానీ లేదు అంటే కనుక ఎక్కడికైనా వెళ్ళాలి అనుకున్నప్పుడు చక్కగా ఈజీగా అన్ని మన వంటగదిలో పదార్థాలే కనుక ఈజీగా చేసుకోవచ్చు ఇంకా మనకి ఇంత ఓపిక లేదు అనుకుంటే లాస్ట్లో చూపించాను కదా ప్యాక్ ఆ ఒక్క ప్యాక్ వేసుకున్నా కూడా చాలా బాగుంటుంది సో మరి మీరంతా కూడా తప్పకుండా ట్రై చేసి మీకు ఎలా వచ్చింది రిజల్ట్ అనేది నాకు తప్పకుండా ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వండి ఎందుకంటే మీ ఫీడ్బ్యాకే నాకు ఒక బూస్టప్ అనమాట నాకు ఎనర్జీ ఇస్తుంది సో తప్పకుండా మీరు కామెంట్ చేయండి అనమాట మీకు ఎలా ఉంది రిజల్ట్ ఎలా ఉంది అనేది తప్పకుండా కామెంట్ చేయండి అలాగే మీ పిక్స్ ఫేషియల్లీ కనుక నేను పిక్స్ పెట్టమని అడగను కనుక తప్పకుండా మీ అభిప్రాయాన్ని ఇన్స్టాగ్రామ్లో కూడా షేర్ చేసుకోవచ్చు ఇంకేదైనా పర్సనల్గా మీరు మాట్లాడాలన్నా చాట్ చేయాలన్నా కూడా ఇన్స్టాగ్రామ్లో టచ్లో ఉండొచ్చు సో మీరు తప్పకుండా వీడియో గురించి కామెంట్ చేయండి అలాగే నచ్చితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి హెల్ప్ అవుతుంది అనుకుంటే షేర్ చేయడం మర్చిపోకండి ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న వాళ్ళు ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయండ